हेलो हैशटैग आस्क पी वीडियो में आपका स्वागत है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो मैं उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा और अब प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको हमारा ऑनलाइन एग्जिम लर्निंग ऐप मिलेगा जिसमें आपको एक्सक्लूसिव प्री रिकॉर्डेड सारे वीडियो मिलेंगे जिससे आप घर बैठे बैठे भी एक्सपोर्ट सीख सकते हो वो भी प्रैक्टिकली और 100 परसेंट सिखाने का गारंटी है वो ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेट स्टार्ट आई एम परेश सोलंकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर यहाँ पे फर्स्ट कॉमेंट है मिस्टर मोमिन का कंटर में छोटी जगह कैसे बुक करते हैं तो मैं आपको बता दू इसको बोलते हैं एल सी एल हाउ टू बुक एल सी एल कार्गो इन एक्सपोर्ट यस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो यहाँ पे दो तरीके हैं एक तो फुल कंटर में भेजो आपका जो कार्गो है एक ही कंटर में जाएगा और पूरा कंटर जो है आपका रहेगा बोले सर मेरे पास इतना कार्गो नहीं है बाहर का इतना वॉल्यूम का ऑर्डर ही नहीं है तो फिर क्या करोगे तो आप इसे एल सी एल लेस देन कंटर लोड में आप बेच सकते रिसेंटली अभी मैंने एक्सपोर्ट किया कंटर को उसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ देखिए अभी जो है कंटर के प्राइस जो है ज्यादा हो गए तो 40 फीट कंट्री हमने बुक नहीं किया और 40 फीट जितना कार्गो भी नहीं था तो हमने क्या किया एस्टिमेट लगाया कि 20 फीट में जनरली आ जाएगा तो फिर क्या हुआ 20 फीट में पूरा कार्गो नया है दो बॉक्स पड़े रहे मतलब बड़े बड़े दो बॉक्सेस जो है वो कंट्री के अंदर नहीं स्टफ हो पाए नहीं जा पाए तो पड़े रहे तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे एल कार्गो बुक करना पड़ेगा पहले मैंने क्या किया अभी एफ को तो भेज दिया क्या किया एफ मतलब फुल कंट्री लोड को मैंने भेज दिया अब जो बचा है उसको मैं क्या करूंगा एल में भेजूंगा तो एल कार्गो कैसे बुक करना है तो देखिए आपको क्या करना है आपको सी को कॉन्टेक्ट करना है सी एच ए जो है कस्टम हाउस एजेंट जो है वो कार्गो को कंसोल करते उसको बोलते हैं कंसोलिडेटर तो ये जो है कार्गो को कंसोल करते तो सी एच ए लोग क्या करेंगे तीन चार लोगों का कार्गो इकट्ठा करेंगे जो एक डेस्टिनेशन पे जाने वाला होगा उसको एक कंट्री में भर के भेज देंगे तो एल सी एल कार्गो बुक करवाने के लिए आपको सी एच ए को कॉन्टेक्ट करना है सी एच ए कस्टम हाउस एजेंट आपको एल सी एल बुकिंग करके दे देगा वो सीबीएम के हिसाब से या टन के हिसाब से जाएगा अगर आपका वो वॉल्यूमेट्रिक कार्गो है तो सीबीएम के हिसाब से जाएगा वेट ज्यादा है तो वेट के हिसाब से आपका कार्गो एक्सपोर्ट होगा नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अली का सर आई वांट टू स्टार्ट माय ओन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बट सर आई एम वरीड अबाउट लॉस तो मैं पहले मैं आपको बता दूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पूरा सेफ है इसमें कोई इतना लॉस नहीं है ध्यान रख के बिजनेस करना है देखिए आपने किसी को उधारी दिया तो फिर क्या होगा वो आपका पेमेंट देगा या नहीं देगा बट आपको क्या करना है सेफली पेमेंट टर्म रखना है मतलब आप एडवांस में काम कर सकते हो या फिर या आप एलसी में काम कर सकते हो जो सेफ पेमेंट टर्म है लाइक हंड्रेड परसेंट एडवांस नहीं दे तो भी चलेगा थर्टी परसेंट एडवांस सेवेंटी परसेंट बिफोर डिलीवरी या थर्टी परसेंट एडवांस सेवेंटी परसेंट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ये स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म है तो सेफली आप जो है पेमेंट टर्म रखोगे तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है नेक्स्ट कॉमेंट है किरण का सर प्लीज मेक वीडियो ऑन मर्चेंट एक्सपोर्ट कम सर्विस प्रोवाइडर आई वांट टू बिकम द सेम ऑल्सो प्लीज टेल अस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर तो मैं आपको बता दूं मैं खुद एक सर्विस प्रोवाइडर भी हूं और मैं खुद एक मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हूं मैं खुद गुड्स को भी एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं खुद सर्विस को भी एक्सपोर्ट करता हूँ तो इसमें क्या होता है इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है आप सर्विस एक्सपोर्ट करोगे जैसे कि सर्विस में क्या क्या आता है एजुकेशन सर्विस हो गया जो मैं ट्रेनिंग विदेश में भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ मेरे विदेशी लोग भी मेरे स्टूडेंट है तो वो क्या हो गया ये ट्रेनिंग एक्सपोर्ट हो गया सर्विस एक्सपोर्ट हो गया दूसरा होता है आई सर्विस हो गया योगा सर्विस हो गया अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया बहुत सारे सर्विस के टाइप है वो सर्विस आप क्या कर सकते हो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और विदेश से पैसा ला सकते हो तो आप बन गए सर्विस एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना है तो क्या करना है यहाँ से गुड्स को परचेज करना है जब मर्चेंट गुड्स को परचेज करना है और इसको क्या करना है एक्सपोर्ट करना है तो आप बन गए मर्चेंट एक्सपोर्ट तो इसमें इतना कुछ करना नहीं होता सर्विस एक्सपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईसी आप आईसी ले लीजिए और सर्विस एक्सपोर्ट करना आप शुरू कर सकते हो और आप आरसीएम से भी लेना चाहते हो तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन का काउंसिल का आप जो है आरसीएम सी ले लीजिए और जीएसटी और एक्सपोर्ट में भी आईसी आरसीएमसी एन जीएसटी लगता है तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी बन सकते हो आप सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हो नेक्स्ट है वोल्यूमेट्रिक एंड सीबीएम इज द सेम तो वोल्यूमेट्रिक वेट होता है सर वो कोई भी जो कार्गो है उसका वोल्यूमेट्रिक वेट निकाल सकते हो और सीबीएम को बोलते हैं क्यूबिक मीटर तो दोनों डिफरेंट है दोनों सेम नहीं है बट इसको बोलते हैं ना कि ये बॉक्स है उ
बट उस साइज में बड़ा है तो उसका वोल्यूमेट्रिक वेट में भी फाइव टू टेन किलो भी हो सकता है तो दोनों डिफरेंट है सीबीएम को बोलते हैं क्यूबिक मीटर वन मीटर बाय वन मीटर बाय वन मीटर के बॉक्स को सीबीएम बोलते हैं और जो कोई भी बॉक्स है उसका वोल्यूमेट्रिक वेट हम लोग निकाल सकते हैं थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन नेक्स्ट कॉमेंट है मिस उपेंद्रा का सर इफ बायर मेड एडवांस पेमेंट कैन वी कन्फर्म दैट द बायर इज जेन्यून यस अगर बायर एडवांस पेमेंट देता है तो बायर जेन्यून है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए यहां पे अगर बायर एडवांस पेमेंट देता है तो हमें उसकी जेन्यूटी चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें क्यों करना है वो जैसा भी है कैसा भी है हमें एडवांस पेमेंट मिल रहा है यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो 50 परसेंट बायर जेन्यून है कि नहीं उसका जो है वेरिफिकेशन करने का जरूरत तो नहीं है इफ योर पेमेंट टर्म इज एडवांस एंड सिक्योर तो बायर का जेन्यूनेस का वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है बट आपको उधारी में बिजनेस करना है आपको क्रेडिट पर बिजनेस करना है तो बायर का जो है जेन्यूनेस आपको चेक भी करना चाहिए वेरीफाई भी करना चाहिए बहुत सारे तरीकों से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो डी रिपोर्ट निकाल सकते हो आप इसी से भी बायर को वेरीफाई कर सकते हो नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर महेश का सर यूएस यूके जापान के लिए जगरी का ऑर्गेनिक होना जरूरी है या इन ऑर्गेनिक भी चलेगा तो मैं आपको बता दूं डिपेंड रहेगा बायर के ऊपर वहां पे अगर कोई बंदा जो है वो इन ऑर्गेनिक मंगाना चाहता है तो फिर आप वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो और जो बायर जो है ऑर्गेनिक मांगता है तो आप ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कर सकते हो डिपेंड वो डिपेंड रहेगा कस्टमर के ऊपर समझ मारे वो प्रैक्टिकल चीज है या फिर कंट्री के पैरामीटर के ऊपर कि यहाँ पे हम बहुत सारा केमिकल जो है अनऑर्गेनिक में डालते हैं तो वो जगरी वहां पर रिजेक्ट हो जाएगी बाकी ऑर्गेनिक हंड्रेड होना कोई कंपल्सरी नहीं है बायर मांगता है और वो कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड इन ऑर्गेनिक जगरी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और ऑर्गेनिक जगरी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर समीम का यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सर आई विल टेक ट्रेनिंग फ्रॉम यू इन नियर फ्यूचर थैंक यू समीम थैंक यू फॉर योर कमेंट आपको वीडियो अच्छे लगते तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हैशटैग गो ग्लोबल करके आप कमेंट कर सकते हो तो मुझे पता चले कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो और भी मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे लगते तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर थैंक यू